A 国的丰岛是著名的遗弃之人流放地，这里没有生命供给，没有法律管控，活脱脱的一座人间炼狱。我是楚眠，三年前被养的遗弃犯罪。自幼我被楚家收养，只因他们听信算命的谗言，为避免亲生女儿历经重劫，横死他乡，便找来生辰相同女孩帮他挡灾。而那个自幼不幸。受尽折磨的女孩，就是我。直到十八岁那年，他们把我卖给我。别过来！别过来！他将军送走，让他自生自灭。就这样，我死去活来的苦熬了三年，希望有一天还能回去。能去惩罚那个坏事做尽的楚家。啊是挺像，就是瘦了。疯了。找本手上看什么身份？二十一岁，精神病，无详细身份信息。三年前送来的。三年前，这岛上的疯子不都是从小就送的？就他了，当然不是。李天雀 ，A 国第一财团总裁，他带我回去目的到底是什么？借着他的实力，可以帮我报仇吗？小东西，你跟他是真像，像谁？老情人，本小姐清白的就危险了，先招啥了？乱来就揍他！你是谁？他是谁？我是谁？你别以为你长得壮反过来，你再欺负我，小心我打你弱点。玉总。这位小姐体检一切正常，但是身份信息依旧没查到。替身而已，不用什么身份。你先回去吧，我今晚住这。小东西，从今天开始，你就是我的人了。我说什么，你就要做什么。听明白了？还真的，不行，我得装作在乎你。你的人，我的人，我的话都要听。我警告你啊，最好听。行，我要出去玩。我警告你，你带着这个手环出去，所有人都知道你是神雕，被人认出来，抓回风岛去，你这辈子都别当帅了。听明白了我要再跟他待一天，我怕连渣都不剩。我去，此路不通啊！变态家就是变态。Thank、you
摔不死，你也没有什么可以别的可以下的雪多美啊！我也好想像他们一样穿白无瑕。甜甜，以后记得照顾好自己，不要再被他们欺负了，记得没？先别激怒他了，说不定后面我还能用得着他呢。啊，姐不会跳的，姐不会跳的。李哥，如果没有我的允许或者命令，你再跑出去撒狼，我就打断你的腿。这这男的真是活疯！再来，那我只能先要命。这个不可以玩。如果你想玩的话，你这个啊，来帮菜。还来？不用变态，不疼不疼，爸爸，我就叫你一次，以后我再让你帮我擦的话，如果你不擦，我就把你手指头剁下的那口。切手指。威胁我，我可是注册了疯子，要死了你！嗯、我自己一下就来找个疯子代替我接。你是
去接我了。完蛋，好像玩过了。当当姐总比失去清白好吧？哎，这可咋办呀？这次我原谅你，你不是想玩吗？回头我陪你慢慢玩。李总，你昨晚是不是没休息好？昨晚上小东西了，你上。没有。哦，对，给他相应的自由。家里虽然不好，外面不行。明白。我记得前日子有个张小姐要见你，是吧？你去安排一下。李总，你去说呀。你请我愿李总，小姐出逃了。恭喜，她能去哪？保证她的安全，随时汇报行踪。爸，爸。你让我做什么都行，收什么罪都行，你不能把我嫁给秦老头，我求求你了，你就顾及一下我们多年的妇女情。爸，我们平白无故养你这么多年，你要懂得知恩图报吧。本来呢，想晚两年把你送走的，谁知道你和风学长勾搭在一起，真是个。没有，我没有，你还说没有？他都已经是亲叔了。爸，要不我们让秦老爷子现在来我们家，正好把他们俩的好事给弄了，给学长看看，看学长还会不会觉得这个小蹄子清纯可爱。好，你说了算。妈，求求你了，你不能送我走，你把我留下，我还能给初青挡灾呢。我求求你了，你不能送我走。来人，给我打！让他不敢说破。善恶有报，从今天起，你们楚家的报应开始。
，小醒别慌，他活着被咱们压，做鬼也一样是个废物。这就请师傅来，想法压压他。你们压到他不能翻身，就这么一点小手段就暴露你们的神棍嘴脸，压你。那正好，我再帮你们宣传宣传。行李，行李，小姐，今天都赶来了。演奏法是为了审视心中走，还是某个受害人？陆小姐，您发起的慈善天使活动会不会因此影响而取消？别看我，别看，不要看我们。小姐来到楚家大闹了一番，已经帮他解决了楚家所有，现在他去往上管大方向。好，你去哪儿？一位匿名网友爆料 ，A 国政要楚正明一家于家中焚香礼拜。据知情人士讲，楚家可能意在打压对手或规避祸事。目前，监督管理部门已准备介入调查。你跟我追不上。小美女，妈，自己自己喝多了。你看你长这么漂亮，怎么一个人喝酒啊？要不喝个将就，带你去解解乏啊？想泡我呀？没有，我呢就是想带你去体验一下五星级酒店的按摩浴缸。怎么样？啊？怎么样？哦、啊，按摩浴缸弄错了，错错错错错了，小姐姐帮阿爷把他姑拿一来错了。听说啊，我是学设计的，会画两笔。行，给我画一张，一针点。不好意思啊，各位，这个烧烤单呢，暂时被占用了。为表感谢呢，每个人可领取立式全年畅购卡一张，谢谢各位。好，我来这儿。串好了吗？多来点啊！他在哪里想？小姐，你们跑出来！有没有眼力劲啊？跑什么串
这位商贩胆子不小啊，就是我没有想要什么回报。能帮我走就行。嗯。嗯。举手之劳不小心。没身份啊！他在厉家好像确实是最安全，但厉天却看起来也没有想蹲在我身边。哎，我也回家园吧。你们找的是什么货色？你要是再找到这种货色，以后不用在我眼睛上，好吗？找个女人，我宁可找个疯子。今天这个，还不如家里那小疯子呢。你的小疯子，你才疯吧，病态！做这个。上去呢？什么东西呢？啊，在屋里睡了。一直睡到现在了。哎，一直都在。要是没在我屋里，你想？啊。我今天很开心，跟我一起去吃饭。别动！女人在男人身上乱动是一种，你要是吓我，不管你是不是。小姐倒是不挑食，什么都吃。他肯定认出我了。你要知道。你不再自己瞎吃东西，会不会很严重？这个电子锁啊，是用特殊材料制成的，没有特殊工具，很难解。
以前呢，有从风岛逃回来的人，只能看守去做。他发现了，可为什么不揭穿我呢？算了，既然一时半会儿也逃不开这个变态，那我就查一查他的底。我听说，想杀我的那个女的是你远房吧？不是，你走，是老爷跑。他活腻了，你也活。他在你为我们家付出这么多年的付出，饶过你们吧！谢谢你总，谢谢。我就告诉你，家现在这种，并不是妈妈跟我塞个毒怪心思，不管我是不是他手。听明白了，这老李总，还不走？谢谢你总。小姐的身份查到了，她不是流浪女人，是楚正明托人把她送到凤岛的。至于她跟楚家的真正牵连，可能还要进一步调查。楚正明是那个议员吗？对，据说他也是老爷在背后扶持起来的。他女儿来过财团几次，托您给非洲捐款。继续查，我要知道所有关于家里那个小姐的一切真实信息。好，还有就是楚家的那个诅咒丑闻。据说他们诅咒的那个人叫楚明我许愿，亲爱的弟弟可以健康长大。虽然我们失去了最爱的妈，爸爸有了新的女人，但就算传言是他害死了，我也绝不会让他再伤害弟弟。嗯、爸爸说，我和弟弟身上都积成了妈妈的方子心，让我俩独自生活在江边。下人还真可恶，不仅偷东西，还欺负毒打天君，我快忍不下去了。他们一直在得寸进尺，疯子邪果然不是。有个暴力冲动我已经压不住，做了傻事后，希望天君能够获得坚毅的外壳，不再轻易动心。这样虽然孤单，但总好过犯了疯病丢人命。再见了，这个世界。再见，天君。怪不得疯的变态，原来也是个可怜人呢、啊。既然这样的话，那我就待在他身边这段时间，等我找楚家报恩仇再离开，也算是两不相见了。怎么办呀？再这样下去，我的公益基金肯定没有希望。别着急，还有一个办法。美人计，一些长得挺捧着你的公子哥，让他们帮你背后造势，召开个记者会，然后在公众面前哭诉，就说你听信了贾大师的谎言，原本只是想做个欺负的。爸，找那群公子哥，你以为我是交际花呀？你也可以去找李天雀啊，那确实不用这么麻烦，但人家理你吗？好，知道了。或者去找风神镜，你们还没分手吧？
。沈静哥哥，谢谢你安排媒体替我解围，不然我都不知道怎么化解那场风波了。我是你男朋友，这还不是应该的吗？不过我怎么听说黄河江达志也在媒体面前乱说话？你去找他们了？没有，人家对你才是有心意的。那就好，等你大学毕业了，我就去你家提亲。嗯。楚眠。啊！不好意思，我最近没有休息好，老是走神，我替你擦一下。没事没事，我自己去洗手间。小姐，你好吗？楚言，你没有死吗？小姐，你还好吗？楚言，你没有死。靳小姐，你在说什么啊？三年不见，本事变大了。国家那个事情是不是你搞出来？这是怎么从风岛逃出来？你不知道从风岛逃出来的后果。这位小姐，我想你是认错人了。不知道。好啊，我让爸爸再送你一次。楚言，你怎么会在这儿？这三年我和小醒一直在找你。是啊，我和爸爸妈妈都很想你。你这几年去哪儿了呀？你们肯定是认错人了。不会的，也是因为我们太久没有找到你，生气了吗？我可以作证，我们一直在找，我们先找个地方坐下来再说吧。是啊，好久没有见到你，走。这次我们会比较轻松。小棉，快坐。见到你真高兴。嗯，我和神俊哥哥在一起了，你应该不会怪我的。先生小姐，我想你们认错人了。我不是你们说的什么楚眠。小棉，虽然以前神俊哥哥追过你，但是你失踪这三年发生了很多事情。如果你不开心的话，我就把它还给你好。你说什么呢，小霞？我觉得你还爱着他。别胡思乱想，我现在是你男朋友。先生小姐，咱们可以看一下，这是我的身份信息。我呢叫谢香辣，不好意思啊，不过您真的跟我们的那位朋友长得很像。我做一下自我介绍，我叫风神俊，这是我女朋友付香。我知道，他不是那个网红吗？他可是在社交媒体上说你们两个是朋友，是玩过的。小醒他现在还在上大学、嗯，等我们毕业以后就分开关系。我可听了不少八卦，他私底下可是私奔不少有钱。不过你们两个私生活跟我也没什么关系，没有别的事了吧？我先走。等等，我不相信世界上有这么相似的两个人。你就是楚梦，为什么不承认？这位小姐真的是有点无理，怕不投机换巧。怎么样？喝个咖啡吧。这位先生，刚才你也看到，我没有动那个小姐一下，是她自己摔的。谢小姐，您确实跟我一个朋友长得很像，我想应该有些渊源。今天就不便细谈了。我下周六在圣座酒店给我女朋友举办一场生日宴，希望到时候你能来参加。小姐，你醒了？<笑>少爷在楼下等你很久了。快出去吧。他怎么又来了？不会又被发现了吧？
腿上，他疯了吧？给那个礼物吧。你电子锁的装饰圈呢？叫方妈给你带上，这样你出去就没有人知道你是送方妈。嗯，你去让他们把你换上。跟那蔷薇有点配的，不猛。哎，怎么讲那么巧？这几株蔷薇长到墙外去了，我就把它剪下来给小姐做插花。吃里扒外，花也是，人也是，蔷薇好看就是刺儿太多。我家里蔷薇，这不能别的。是，以后乖一点，不然就跟那段蔷薇一样当肥料。怎么，赤手拈花刺猬风？真是滇南愚蠢的人！本小姐都不准要出门，还要去大闹生日。公益天使楚醒小姐将联合风氏集团为贫困儿童基金追捐一千万。看来他这丑闻都被楚家压下来了。既然这样，楚雪，今晚我定要撕下那本山的面具。谢谢大家。对了，你送给我的生日礼物呢？礼物当然有，不过在这之前，我还有个惊喜。是什么呀？你看，谁来了？我本来都不抱希望了，没想到他还是来了。对了，刚刚伯父给我来电话，让你上楼定一下详细项目方案，快去忙吧。正好我也有很多话想跟楚爷说。那好吧。萧醒，这是谁呀、啊？我怎么好像从来都没见过？我不认识。这么重要的日子，怎么随便什么人都能进来？你的请柬呢？拿出来我看看。我是楚小姐的男朋友风先生邀请的。没事。风尚，你胡说什么？别正主不在，你在这胡说八道。哎，大家快来看啊！这儿有个来历不明的人，在这儿骗吃骗喝。如果没有封神郡，事情可能有点说不清了。什么人来？今天是主家的生日宴会。至于小姐，小姐不是神经病，让我下去帮忙。我跟你懂，我们换个人。小姐不是神经病。安保，这位小姐，请配合离开。等等，我的耳钉好像不见了。等等，哎呀，我的耳钉怎么不见了？刚刚进来的时候还在呢。我现在怀疑是你偷的。我偷的，证据呢？在座的各位都是有头有脸的人，总不能信口开河吧？是啊，今天来参加晚宴的人非富即贵，都是上层名流，只有你一个人是来混局的。我当然要怀疑你，哼，真是好笑啊！你们在座的各位有一个算一个，谁的手是干净？楚雪，你做过的龌龊事儿都不记得了？少装一话题。
，在这儿就你的嫌疑最大。要不你把衣服脱掉，自证一下清白好了。别逼我，帮你。果然是上流社会，非图反响啊！如果我脱了衣服，里面没有你们要找的东西，没有就没有呗。你这个混局的，你还想怎么样？谁错了谁下跪道歉。好啊，喝吧。一个风道掏出来的流民，就算没有耳钉，凭你手上的手环，也足以送回家。好啊，请大家都让一让，空出一遍地方，一会儿可要看清楚，有人啊要表演下跪。快脱吧，你脱啊！脱啊脱啊脱啊脱啊！想不到小姐穿礼服这么美啊！怎么着，你欣赏她的美啊？不敢。怎么样？现在能证明我没有偷东西？耳钉这么小的东西，我怎么知道有没有藏在你内衣？除非你把你礼服也脱了，脱啊脱啊脱脱脱呀！把礼服也脱了，你帮我吗？好啊好啊，这是陆毅家的私量定制，只此一件，弄坏了你赔吗？如果没有找到耳钉，我会让媒体曝光你们所有人，一众富二代逼迫女孩子呼吸。这手上是什么东西？楚小姐，你这是干什么？我最近听说风岛逃出来一个女孩，外貌和年龄和你都不像，你手上缠着的丝巾就是为了隐瞒身份。风岛，这女孩是风岛。对，风岛的人都会带着这个犯人手环，我们检查一下就知道了。楚小姐看清楚，这个也是高定的钻石手链，我是嫌太扎眼了，所以。竟敢打我！怎么？就打你熬出日子？没有办法。安妈，安妈，想好哦，你们在座的各位，谁敢动我一根汗，我就让你们的家族从 A 国消失。他要搬出您的身份成交，易总，你看要不要我？哎呀，再看看，好大的口气啊！你什么来头啊？我的身份不足挂齿，但是我背后的实力，你们所有人加在一起都比不上。我看他怎么玩。因为我姓谢。姓谢，姓谢，难道他要说？他自己叫谢香辣，难道他真是谢家的后人？谢家这一代没女汉，那他怎么撒这个谎？他一会儿怎么圆啊？他自己撒的谎，自己圆呗，跟我有什么关系？你动什么呀？谁让你动了？看着他，哎、嗯，手一根毛驴，你别在我眼前晃了。啊啊啊！你姓谢又怎么样？楚小姐，你该不会不知道吧？整个圣座酒店都是姓谢的。圣座酒店姓谢，和你有什么关系？谢氏家族那可是传承了几百年的古老家族，也是你能高攀得起的。他上礼服好像是货真价实的高定风格，会不会是包谎啊？你说你是谢家的后人，那好啊，我们找经理来认一认，看他知不知道你是谢家的大小姐。经理级别不够，你找圣座最有话语权的人。你们在吵什么？方总，我本来还想生日宴会之后亲自向你道歉的。我刚听有人说，有人在冒充谢家的后人，是谁呀、啊？黄总，您来的正好，快把这个骗子清走。谢氏家族一直都生活在南方，近期也没有家里人来到本城。请问这位小姐，您是哪位谢家的后人？我确实不是什么谢家后人。安保，快把他带去警察局吧。不仅涉嫌偷窃，现在还开始诈骗了。骗？那我可比不上你们这群王子公主。还愣着干什么
，赶紧带走啊！我确实不是什么谢家后人，但是我是谢家大少爷谢傲然的救命。越说越夸张了，还谢家的救命恩人。安保，快点儿！黄总，如果我是你的话，我会给谢傲然打电话确认一下。这里没几个人能叫出谢家画事人的名字，我打个电话。是。楚明，没想到你真的从丰岛出来了，好久不见。我当然说到做到了。当年要不是你，我可能早就被我叔叔害死在丰岛了。你是怎么出来的？厉天雀把我带出来的。厉天雀，你惹上他了？放心吧，暂时我们两个还相安无事呢。以后的事以后再说吧。楚眠，你救我一命，我承诺过有求必应。但厉天雀是个狠角色，你要万分小心。他爹当年也是一个威风凛凛的大人物，结果被他拿枪赶下了台。这个我知道，不过呢，刚好因他的凶门掩护，反而方便我行事了。所以一时半会儿，我也不会走的。好吧，那如果你有什么需要帮忙的，尽管告诉我。哎，眼下就有，今天我就有个主意。黄总，你该不会真的相信他是谢家的救命恩人？他是不是谢家的救命恩人？难道你比谢家的人还知道？我怎么不知道？他就是灾星小偷骗子。嗯，对于骗子，慎作有变。一定会严惩不贷。您看，钱家明日后从 A 国出名，如此处理可好？谢小姐，是我不对，这些都是楚醒让我干的，求您高抬贵手，放过我吧。大娇，谢小姐，楚小姐，你刚朋友做的事情都看到了吧？照着做。我们家可不是钱大人家能比的，谁敢动我家试试？住嘴！哎，这不是小棉吗？你怎么在这儿啊？我可不是什么小棉，我叫谢香兰。爸、啊、妈，你来的可真好，帮忙。黄总，谢小姐，是我管教无方。小女刚才多有得罪，我这就让她给你赔礼道歉。跟这个货道歉？是我说话不管用了吗？你还不知悔改？楚家的脸都让你丢尽了。谢小姐，对不起。楚小姐，如果我没记错的话，你刚答应的可是下跪道歉。谢小姐。你这就有点咄咄逼人了吧？怎么，他不跪，你替他跪？你别得寸进尺。楚议员，刚刚我可是听另外提起到过一位丰岛的女孩，听说她跟你有关系。你，楚议员，今年的竞选可是很激烈的。你说，这要是利用风岛迫害女孩的事情传出去，那楚晴，跪！爸，我让你跪下给谢小姐道歉，不然你让我跪吗？志明，你别为难孩子，没你说话的份儿，是不是还想让我打你？很好呀，值得赞赏。今天不是你生日吗？这样，赏你出块蛋糕。我不要，不要啊！不吃的话，就算你去。好，我吃。小棉，今天你也过生日，这个给你，谢谢。呀，我不是故意的，这蛋糕也挺贵的，要不然。你在地上吃吧。好，我
今天记住，我以后一定会让你双倍报答。何雪，能有今天也算是你自己咎由自取。楚言，二十一岁了，今天让我们好好过生活。谁呀、啊？长得还挺眼熟。跟我回家。谁家？回家。我从小就没家。你现在有了。那家里有没有奶油干蛋糕？就是超级超级多奶油那种。你要想吃蛋糕，明天我找人帮你订一个最大、最多奶油、最好吃的。又他妈是明天呢？你知不知道，今天才是我生日，我从来就没吃过一口正常的蛋糕，哪怕就一口呢。我唯一一次吃过蛋糕。唯一一次，还是跟狗一样趴在地上吃的。不过有家也值得庆祝。家要有。嗯嗯、只有这个了。老东西。只有这个了。可是生日蛋糕得有蜡烛，蜡烛呢？送回家。那就祝我生日快乐。生日快乐！吃蛋糕呢？那我的生日蛋糕你不吃吗？吃。行。我们一起吃。这样果然就是这个名字，那你认识厉青苍吗？姓姓厉的我就认识一个变态，不是，我睡会儿。等会儿再睡，还有最后一个问题。嗯，什么问题？你认识封神俊？封什么？不记得最好。昨天晚上到底发生了什么、啊？不是吧？真的假的？我竟然梦见七那个疯子了！一号爷都是我的错，以后我再也不敢了。方满，这变态又发什么疯了？少爷，少爷，都是我叔父，饶我一回吧，少爷。小姐脑子有问题，你又不是不知道。她要是一不小心跑出去掉湖里，怎么跟少爷交代？我靠
，怎么感觉这个孟树在骂我？小东西，疯子，真有仇仇的那意思。这至于你呢？腿给我留下！小龙女，疯都疯了，还这等心疼人呢？但是我说什么是不会变卦，怎么办？不要了，不要了，少爷，不要！妈妈好。小姐，你别管我，你快走开，不然待会儿他们打到你怎么办？我发过誓，绝不会让对我好的人再受到伤害。怎么还不打？不打！这就是你求人态度啊！死变态，逗玩呢！算了，签一下就可以换回方姨。这不也不疯吗？能听懂人话，放人吗？妈妈，小姐，少爷还是第一次开恩呢。厉天阙这个狗，一定是发现我。小喜啊，来吃点东西吧。你都一个星期没去学校了，你可是优等生。我不去，现在大家都知道我下跪的事情。这出门不就是丢人现眼吗？你听点话，爸有事跟你商量。我不听，你让我死了算了。小心啊，爸爸有办法解开你的心结。你要不要听？你是要派人去丰岛把楚眠杀了，还是把思想？杀人犯法，你是对我的竞争对手动把柄吗？那你怎么解开我的心结？厉天阙，什么意思啊？其实不管他是楚眠还是谢香辣，他仰仗的都不过是谢家。如果说你能嫁给厉天阙，还怕什么谢家？这个我知道，但是厉天阙那个活阎王他根本不理我。所以你更要学会投其所好。我听说厉天阙要去参加这次的黑曜发展的总决赛，以前他从不屑于参加此类活动。我猜他最近一定对绘画感兴趣。哎，对绘画感兴趣，那也得我会呀、啊。黑曜讲他比的是油画，我我只会一点服装设计。那行、啊，爸爸已经托了上届冠军给你画了一幅《月光上的图》，到时候你就拿去参赛。然后我就顺利夺冠。等你拿了冠军，还愁见不到一天去。真好，死变态，去找只猫保护老婆。有点想办法赚点钱，独立起来，将来逃跑也有本钱呀。黑曜奖，奖金三百万，这个可以啊。我得想个办法溜去参赛。李总，今年的黑曜奖颁奖你要出席吗？你觉得呢？因为咱们是最大的赞助商，董事长呢要上台颁奖。但是明天呢，我们刚好有个董事会议，所以您看，我看。这东西是不是在家憋烦了，想去玩啊？安排一下吧，我不上台颁奖了。立的，立的，还穿立的。我觉得真漂亮，必须的嘛。小新啊，你记住，女孩子呢一定要谨慎一点。等拿下黑曜奖，再去接触厉天阙，说不定他还会主动找我。我知道了。李总来了。李总，听说他今天还带了个女伴。喂喂，赶紧去接送。厉天阙能不能有女朋友？一个女伴而已，不用紧张。那些花瓶。能有我女儿漂亮？爸，那我们先过去坐吧。我
干嘛？这也是他的错呀。我让风猫把刺儿全拔了，是没带了。变态，没了刺儿的蔷薇，那还能算蔷薇？别吓跑了，等我回来。说。魏先生，我是楚玉园的女儿，楚。弄死了。李先生，啊，不好意思，我女儿她。大姐，我跟你说过了，不要太着急，等你拿了她，我自然会。刚才在会场，我们还有。又是那个贱人。楚雪小姐，忘性这么大，这么快就忘了在上座发生一切了。我姓谢，少在我面前装模作样了。我知道你就是楚言，什么形象啊？小棉，不管怎么说，我们也有十八年的父女情分。就算你不念这份情，爸爸也希望你能回家看看。回楚家去，再让你悄悄把我扔到风岛。小棉，那件事不是爸爸的本意。我和妈妈都想你了。人在做，天在看，着重年龄。坏事做多了，身体坏了。小棉，楚先生，楚小姐，总决赛马上要开始了，请您回到各自的席位。怎么不让他回自己座位？这位小姐的位置在贵宾区，不会影响他人。什么？他还是贵宾区？走吧。这幅《烈火向日葵》从刚开始展示起就受到了广泛的关注。不管是从布局还是寓意上，都非常好，给人一种生机勃勃的张扬感。下一幅是来自参赛编号幺七八八八的作品《作雪少女》。这幅画非常独特，虽然名字叫做《硕雪少女》，但是整幅画中根本没有少女，只有皑皑白雪。嗯，好了，经过评委们的缜密筛选，这两幅画确定进入最后的摘冠环节。我觉得还是《烈火向日葵》更胜一筹，其笔下的韵味比去年的黑曜奖作品更上一层楼。我倒觉得还是《说学少女》更好，颇有返老之风。该我上台了，得想个办法。哎呦，疼！好的，小姐，你是肚子不舒服吗？嗯，叶先生。小姐，我在外面等你。进入最后角逐的是《烈火向日葵》和《硕雪少女》。评委们的讨论也是相当的热烈。接下来，让我们有请两幅作品的创作者上台，为我们分享一下他们的创作经历。首先，有请《烈火向日葵》的作者楚楚流萤上台。没想到楚小姐竟然是这幅画的作者呀，真是多才多艺。画画呢，是我从小的业余爱好，这次能够入围决赛也是我的荣幸。下面，我们再请出《硕雪少女》的作者香辣蟹。嗯，这个名字有点特殊哈，请问香辣蟹小姐在吗？我来了。香辣蟹选手大概是不想以真面目示人啊。那么，我们先来有请楚醒小姐介绍一下您创作这幅画的初衷。我画这幅画呢，是想表达当代年轻人的一种现状。向日葵呢，就好像我们一样，迎着太阳生长，纵然烈火焚烧，也终会浴火重生。那香辣蟹小姐呢？大姐，香辣蟹选手真的是人如其名呀，真是热辣直接。那我们就来看看评委老师那边有结论了吗？真的很难评判，一副是生机勃勃，一副又尽显了防老遗风。香辣蟹。小姐，你的作品颇有返老之风，请问你与返老有没有关系？返老是我师傅。你师傅
，房老和我也算是故交，多年不见，小友可否帮个忙，请房老与我相约一叙？他现在在一个很远的地方，已经不希望世人再想起他。哼、哦，原来是房老的徒弟啊！这黑曜奖原本就是为了纪念房老而设计的。楚晴，你下来吧，毕竟本次大赛的纪念意义大过画技的比拼啊。是啊。我怎么敢跟房老的徒弟比呀、啊？黑曜奖本来都是来自于房老，肯定是要比谁模仿房老更像一些。楚雪小姐能画出如此杰作，这是不可画的。是，我的确不是出自家世名门，但是房老的徒弟也不能这么看不起人吧？小友的作品虽然传承房老之风，但也不单纯是模仿之作。这幅画有他独立的自己的。灵魂和性格，他的话就是模仿前辈用刷子刷了几笔白乎乎的，然后滴了点红颜料，再起了一个故弄玄虚的名字，就有灵魂了。冯老传授我画技有感激，但我既然能拿画出来参赛，证明我是有真才实学。倒是你呀、啊，楚小姐，既然不懂画，那就别再说了，多说多做。说到题材，我想请问香辣蟹小姐，您的话是想表达一种压抑之情？那您看到了什么？我看到的是个妙龄少女，血溅白雪，雪覆盖了她身体，只留下了斑斑血迹，是这样吗？可以是这样，但是如果我来说，那就不只是这些。还有什么？还有自由。死亡是身体的压制，是灵魂的升华，对吧，香辣蟹小姐？难怪这几抹红色似雪又似花瓣，雪代表着残酷，花瓣又象征着美好。时间差不多了，相信各位评委的心中已经有了答案。下面让我们有请国手张老先生来宣布一下本次黑曜奖的获奖者。下面我宣布，本届黑曜奖的得主是，是香辣界小姐的缩学少女。胡锦小姐，我愿意花两百万买下这幅《烈火向日葵》，用来激励我儿子上进。不知你是否愿意割爱？还好有这些傻帽涂老财，能卖出钱也好，不然本小姐岂不是下不来台？你能抬爱是我的荣幸，区区主座怎么能出得起这么高的价呀？你有脚，我有钱。那硕雪少女肯不肯割爱？我愿意出六百万买下来。肖大仙小姐，你意下如何？我我我出八百万，一千万，一千五百万，一千六百万，我出两千万，一个亿。厉先生，您是说你要用一个亿买这幅画吗？是我刚才没说清楚吗？不敢不敢。那么下面就是我们的验证流程。香辣蟹小姐涉及版权金钱交易，如果您不愿意露真容，那可能黑曜奖的版权验证只能靠刷牙。那有些人买画来就是为了一些名声，这不太可能吧？得到黑曜奖是真正的名利双收，怎么可能会有人愿意便宜他人呢？有些人啊，就是不缺钱也不缺势，就差那么些名声。你这是说谁啊？我又没说你，楚小姐，你急什么？不露真容也可以，香辣蟹小姐，你可否现场再画一下你的画？就一脚，我们就能知道是不是你的手笔，如何？可以，那不如这样，楚小姐也一起来验证一下吧。毕竟刚才有位先生也想出两百万买你的画呢，买画嘛，总得买到真的吧？你为什么一直要针对我？你到底是谁啊你？楚小姐，不如你也画一脚吧。要是验证通过，我愿再追加一百万。我肯定会向大家证明我才是真才实学，但不好意思，我要先去趟洗手间。怎么办呀、啊，爸？全瞎了！都怪你出了这个破主意，我根本不会画画。事已至此，这事绝对不能败露。为今之计，只有一个办法了。小姐，为了楚家的颜面。
。既然测试已经完成，那么让我们有请张老先生为获奖选手颁奖。这真的是个惊喜啊！那我们就有请厉天雀先生为黑曜奖的新任得主颁奖。这香辣蟹，香辣蟹，蟹香辣。啊，他就是楚眠，我要去举报他。闭嘴吧！是楚眠又怎么样？你想让全世界都知道楚眠的事吗？又蠢又笨，一点用都没。爸，恭喜你，香辣蟹小姐。成功引起了我的注意，谢谢你啊，李先生。那个授权书跟收款人信息我都已经给你们签了，到时候先给我打款就行了。你还没出颁奖词呢。看来我们的获奖者真的是一个害羞的人啊。那么我们现在就来回顾一下黑曜奖的历史，请看大屏幕。嗯、放心，楚医院和楚小姐一定会亏待你的。<笑>这个数字一定满。走，你们咋了？这个数字这是假的，快关掉！有人想冤枉我们，那就麻烦楚小姐画几笔吧。黑曜奖的公正是不容挑战的。我的手受伤了怎么换？有人要冤枉我，你们也要尽力欺负我是吧？要不是你们场地有问题，我怎么可能摔倒？楚小姐，买画充数这件事情，我们主办方一定会追查到底。如果证明是事实，那么我们一定会追究你的全部责任。啊，好、啊、疼！我、啊、可能摔倒的时候碰到他，啊，好、啊、疼！哎哎哎，小姐，小姐，我女儿要是有什么事，我一定追究你们主办方的责任。啊啊、您的女伴进去好久了，我问话也不答，我正准备进去。啊，没事，我自己处理，稍等。嗯，咋出了人？把锁门全开了。怎么着？刚看完画展，准备去参加奥斯卡是吧？走小刚就病了，让医生去前面等。是，他这病死不了了。易思想，什么鬼？你照实说就行。哦，大小姐有点肠胃受凉，多休息，喝些温水应该就好了。行。少爷，我刚给小姐熬的养胃五味粥，现在给小姐喝。我放那儿去。少爷，要是让小姐自己喝的话，怕啥？放那儿就可以了。睁眼。哎，不喜欢是吧？又要作蛇妖啊！喝住，我亲自给你喝成点药。你最好是来真的。告诉你，这次是真病了的份上，我就原谅你。等你好了，我带你去个地方。那自己喝吧。楚醒的剽窃宠物怎么一点都没报呀？楚眠，你看最近的新闻了吗？哎呀，正在看呢。怎么没有楚醒的新闻啊？那主办方也挺清水，不应该有什么黑幕啊。有记者在美术馆偷拍到厉天雀的照片了，他当时正跟一个女生凑得很近。雀啊，这什么情况？啊？现在所有媒体都认为楚醒是厉天雀的女人，所以根本不敢爆她的料。哎呀，岂
千算万算，还是疏忽了。主要是这些媒体真的是自作聪明，误以为楚醒是黎天雀的女人之后，她的任何丑闻都不敢报道。不过也没关系，黎天雀她最讨厌的就是做作的女人。我有办法。什么办法？我去介入厉氏的秘书系统，安排楚醒跟黎天雀见个面。<笑>也就你想的。别瞎高兴，还差得远了呢。你记得继续帮我查楚家背后的脏事儿，还有，我要证据。好嘞。哇，谢谢流氓风哥哥送的银河船，我呢会把大家送的礼物都捐去贫困地区，谢谢大家。我先下播啦，拜拜。嗯，喂。你好，请问是楚醒小姐吗？这边是立氏财团总裁秘书部，是我，怎么了？厉总明天下午两点会去私人山庄，同意与您谈一下捐助的事。啊、哦，好的好的。爸，爸，别看，你天却给我打电话，说明天约我谈捐助的事情。约你在哪儿见面？嗯，那山水私人山庄。他果然对你有意思。怎么说？男人嘛，都是表面一套，背后一套。那天在美术馆，我以为他对你没意思，哼，这都约你去私人山庄了。嗯、约我去私人山庄，其实都有点意思。你说呢？就差约你去酒店了。嗯这次少爷要带你去山庄，你可得小心哦。私人山庄，少爷是从来不要人去的。哎，这次不知道是为什么。什么龙潭虎穴，方妈怎么怕成这样？小姐，你可别做什么出格的事儿啊！少爷每次来祭奠夫人和大小姐，他的心情就是特别的不好。嗯，原来是这样。可他什么时候心情好过吗？主要是少爷他心情不好，就会不问情由的责怪身边人。果然是大圣。忙的我妈，还有我姐，知道怎么祭拜人。你是除了我以外第一个有资格击败他们，不是？李岩，去告。九岁那年，我姐死在了穴里。跟那时跟你一样大，二十一岁，就那么躺在穴里。我喊他，喊了一声又一声。我一开始觉得你跟他很像，但跟你接触的时间长了，发现你们完全不一样。他被你染了。小的时候，我妈去世，父亲另娶，我们姐弟俩就被送到了墙里。你怎么不听话？我九岁那年，差点被佣人打成残废，但也终于因为受了刺激发病了，杀了所有的佣人，也杀了他自己。自那之后，我就把这个世界当成了一场游戏，而我。要当这个游戏的主子，所有人都得听我的命。只要有人挡在我面前，我就让他消失，哪怕这个人是我父亲。不会又要发疯吧？这么突然？欢迎加入我的世界。大少爷，我不想进，不用欢迎。这个世界里有一条规则，你应该知道。你的世界只能有我。那不可能。不许生病、逃跑、离奇、背叛，记住了吗？不行，真的去看看脑子吧，大佬。那我的话，下场不存在。
。李总，书信小姐来了。谁？朱振明议员的千金，书信小姐。他怎么知道这儿的？说是依您的邀请，捐助非洲贫困儿童的事，我问过秘书部了，秘书部已经证实了。我邀请？你干的？这家伙竟然去见了，都不问一下孟叔，出警是不是要完了？我爸，小姐，没心没肺的东西，你别理，不是愿意玩吗？我见个人活的活。这疯子是真的生气了吗？嗯，厉先生。啊、嗯！哎，少爷怎么抱着一个女人走了？他不是喜欢我们小姐吗？是吗？哎，这男人啊，说变就变。我们小姐有什么不好？就是脑子不好。不过，他可能就是一时新鲜罢了。小姐，你是不是也难受啊？男人的嘴果然都是骗人的鬼，李天却不是最讨厌绿茶吗？为什么还会？哎，小姐啊，别难过，小姐那么漂亮，她肯定还是要回来找你的。啊，我又不是吃醋，不用她找，只是我想知道厉天雀会跟楚醒说什么呢？天哪，这个掌控着 A 国经济命脉的男人，多少人仰望而不可及啊！他现在正在抱着我，啊！李先生，你把我摔疼了，帮我扶起来。好好说话。李先生，你刚刚还把我抱在怀里，现在怎么这么说话？不要再说这屋啊！李先生。是你让我来的，你怎么这样对我？李先生，不想死就安静待着。看来楚醒是傍上李天雀了，我得抓紧扳倒楚家的行动。李天雀，希望我们不要走到对立。小姐，自从从庄园回来，少爷就没再来过。你老是往窗外看，是不是？在等少爷，冤枉啊！我只是可惜这条大腿被楚醒抱上了。你这样闷啊，会闷出病的。要不，我们出去走走？嗯，那感情好。走吧。楚醒，你这也太幸福了吧！想要什么，总有丽少给你买的。哎，这算什么？丽少说我想要天上的星星，他都不给我开。要。这不是谢小姐，怎么又想来寻楚醒的贵气干什么？我远点儿，我认错人了吧？你个大妈，你疯了吧你？你还敢打我？哼，年纪轻轻的还当碰瓷儿啊？我可没碰你啊！这次啊，谁都不想打我，看我就是。走了，就是他们，别走！大走！你们做什么？放开我！我可是李天春的女朋友。他们就是他女朋友，走！怎么办哟，小姐？小东西干嘛呢？是不是脸色特难看？这个说，小姐她坐在门口睡着了。你那腿不软。跟这儿能睡着？小姐，小姐，没事，你不用管的，滚回墙角去。李先生，你的大集团的股票这样升升降降，对整体经济不太好哟。就是啊，搞得股民们都没有信心了，这也不利于我们发展
。要是过去，是我们家老头子又跟你说了。李总，我们车站在你这一边呢，所以有必要提醒你，如果这种情况再持续发展下去，一是别的董事可能会采取其他的手段。这老东又准备干嘛呀？李总，楚小姐被绑了。谁？也应该让他吃了。你不惊怕？觉得我会为了他让别人威胁我？跟我这么久了，能不能长点脑子？怎么了，厉总？有什么事？需要我处理？啊，没事。那个，我跟我队里干一小东西，该吃点苦头。哎，不是。什么人吃了雄心豹子的，还跟厉总对着干？这种人就是死不足惜嘛。网上说是啊，我们先把厉天轩的女人带到前面去，然后你再回来解决这个碍事儿。好，太好了，只要楚眠死，我就能度过一劫。那、啊，老实在这待着我不是让你老实待着吗？偷袭是吧？你算是找错人了，老子可是散打冠军。过来，我给你个痛快的。散打冠军是吧？不知道散打冠军怕不怕枪啊？完了，狗熊打敬礼吗？你再动一下，他就得死。小姐好身手，居然把我们散打冠军给制服了。少废话，包总，你到底是什么人？你管我什么人？横竖不是你们要找的。就这么放你走了，之后我岂不是很麻烦？放心，我出去之后不会乱说半个字。但你们要是执意让我留下，那就够给我陪葬了。慢着，老大，老大。厉清轩那小子答应咱们的要求，前提是他必须亲自带人到现场来确认人质是否没事。什么？这次真抓对人了！我还以为至少你送过去，出现两个手指才会有点反应。那是，上次有人绑了他同父异母的弟弟，被人剁了两根手指都不带搭理的。这次咱们绑了他的女人，这么快就就范了。既然这样，只是告诉他，只允许他一个人进来。明白。你们的目的已经达到了，可以放我走了吧？后门。老大，没问题。我全谈判了，目的是等签吗？<咳>不愧是 A 国叱咤风云的厉天阙，没想到你还是个痴情者。早知这样，我早就该下手了。岁数这么大了，还在等着回头，我受不了了。林老，据说是某个财团的老总，新闻上传，厉天阙跟他可不对付，听说都快被打压的破产了。李天阙，咱们就别要弯子了。今天请你来，你只要把一半的海运、航空给我，一切都好说。林老老当益壮，张口闭口就是海运，吃得下？吃不吃得下，就不劳你费心了。你还是当心一下你那个娇滴滴的小美女吧。我手下可是粗鲁惯了。万一小美女缺点什么零件
。本来以为是个铁石心肠的货，没想到居然这么在乎出息。交易既然达成了，我姑奶奶我也走了。走。李九，你看，安然无恙了。林林，还有人，还有一个一起带回来的。什么人？陆小英已经安排了。一天却对外一向冷酷无情，肯定不想他有软肋的事传出去。李九，你放心，今天的事不会再有别人知道。除了这个小美女，其他人我都杀了。我这面的人。我保证一个字都不会漏出去。杀<笑>了我手下一向利落，杀我一刀下去人就没了。他妈老子了，老子我说的不，你他妈给我杀了，谁给你的胆子？都别动！李先生，李先生，救救我！滚！工作，我楼里该清的、该处理的都处理，有些什么小东西，一走。我养你，我收拾。怎么来着？好。林老，谢你的枪。老大，老大，没事吧？不是交易已经达成，怎么还会有枪响？那个变态不会一下子被打死了吧？李总，大楼这边已经控制下来了。大楼正啊，炸楼！他们把我小偷分上。东西，不知道。看我身上，还跟我装疯了。楚眠，你怎么知道他们？看我怎么？哎，回去。也不知好歹啊，这药清水是我妈研制出来的，多少人一致前进想戒法，我没同意，便宜。谢谢，我还是跟他坦诚不公的聊一次吧。嗯，厉先生，我叫楚眠，是议员楚正明的养女，他收养我就是为了给他女儿出清讨灾的。十八岁那年，他给我送到丰岛去，神经病是他给我编的。知道。其实，你当时把我救回来，我就该如实告诉你的。但是吧，因为我不是什么好人，我自己想的，所以只能骂你。是。你跟风神俊什么关系？风神俊，他是楚小薇夫妇。我问的是他跟你是什么关系？没关系，啊，我们就认识而已。张文宪的人，你知道的还挺多。我在丰岛的时候救过他，他能当上谢家的化石人也有我一份功夫。不过，你一直问这些干他对你有想法吗？没有啊，他就拿我当他救命恩人。你就敢问这些？啊？那我应该知道些什么，李先生。我在 A 国是黑户，没有身份，我一心只想对楚家保证，绝对不会对你有伤害。
就问到底。不过，既然说开了，那我也不会舔着脸一直待着。李先生想找的是王姐的替代品，既然我不像，那我再来找。去哪？还在 A 股，不过你的恩德，我一定会报。十五岁的你能说得过？也不会一直都听。一定要想。李先生想找王姐的替代品。丰岛有一大堆人都可以。那没什么事儿的话，我继续收拾行李。小姐，你真要走啊？少爷他刚出去，要不等他回来再。谢谢方妈，不用了。爸妈，再见，小姐。哦，我东西已经收拾好了，我先走了。是把方妈绑住，快把院子封上，别让一只蚊子出去啊！李先生，你什么意思啊？我让你走了吗？那你想怎样？关起来以后别给饭吃。我告诉你啊，不是我动不了你，是动你我舍不得。但是你只要跟我讲，你别跟我再把你关起来。厉先生，你刀还在封岛呢。我告诉你，就算再封岛，我也能逃得出来。走，试试。你出去一步，他就在地里当活了，信吗？你，小姐现在没有想通，想通之前别出这个院子一步。什么想？小姐，李先生，来干嘛呀？想通了。你到底让我想通什么？你别跟我这装傻。烤串店那天晚上你不在后备箱听的，听明白了吧？首先呢，跟我争锋。偷偷跑出去，偷偷去复仇，我还做，自己打扮的像个小丑上台领奖，我依然做。你觉得我在干嘛？做慈善啊？不图回报？那厉先生，你讲什么？你真。深。爱情。少给我一样试试。强扭的瓜不甜。那我要是强扭了，你能？你这人到底有没有底线可言？我的底线就是不强迫。行，那做了厉先生的金丝雀，我还有什么权利？你最大的权利就是我，我还有什么想表达的呀？我要一个新的身份，我不想再做黑户。还有，我要念帝都大学。好、哦，楚家呢？留还是回？要什么都让你带来，我还我还有什么乐趣？还有什么别的要问？你跟楚醒，真笨呢？行，那没问题。重新介绍一下，我叫厉天俊，二十五岁，孑然一身，喜怒无常，心狠手辣。还有一件事你需要知道一下，我呢，钟俊。你能不能别这么粗野？我是都到这步了，还想跑啊？我说真的，他不会走路。其实现在天色还早，你要有需要的话，到梦树还可以再去找。你教我做事，你信不信我也可以不恋相喜？李先生，你倒也不用这么心急。我告诉你，逃跑你就别想了。
你认为要定吗？那你能不能先把方法放了？站住！你现在暂时自由，下周我去公安办事，注意自己。好，谢谢先生，不客气。楚正明，今天咱们的账也该好好算一算。三小姐，你交给我的事儿我都给你办好了。行，事成之后我给你酬劳。小姐，你到底是做什么的呀？到时候你就知道了。爸，这次你可得好好加油。好，风神俊他们邀请了没有？放心吧，都邀请了，待会儿沈俊和我坐在一起。好。对了吧？我听说楚眠会去学校上学，你要去我对付。楚眠终究是个小角色，掀不起什么风浪。但是他在我心里就是不舒服，他之前已经让我很丢脸了，谁知道他会做出什么事情？嗯、等爸爸将演拉票成功之后，去找理由去。爸。你对付他的时候，我一定要在场。好，好，好，都依你。谢谢你能来，小姐，要不我们现在就公开吧？我不想让别人都觉得你是李天缺的。好啊，我不是说了吗？大学毕业以后再公布我们的关系。可是，别个事。楚议员。您如何看待大学生生活补贴问题？这个问题问得很好。大学人才是国家的宝，我认为应该大力提高大学生的生活补贴。谢谢。这个问题还有补充提问吗？我有问题。这位记者，请你抬头让我看看你好吗？请问楚议员，您认为作为一个合格的议员，应该？你的声音我听不太清啊，你是不是麦有问题？我让你先等一下啊。这么正式的演讲还能出现这种，幸好我听。你的声音我听不太清啊，你是不是麦有问题啊？我让你先等一下啊。没关系。提问，提问，提问，提问，提问！现在能听清楚了吗？这个记者，这个楚明他到底要做什么呀？你别急，楚明可能就是单纯的想问几个问题。单纯？我看他不可能单纯，他这么恨。恨什么呀？没什么。你问吧。那么我请问楚议员。你认为一个合格的议员应该具有哪些品质啊？一个合格的议员不能有私心，要懂得奉献，为大众服务，为国家服务，一心为公，廉政清明。那我怎么听说楚议员夫萧何财团狼狈为奸，不少决策啊都是听大财团的吩咐，不管民众的死活？请问？有没有这件事情？你说在哪儿通的谣言？绝无此事。好，那请大家看大屏幕。他这样满意吗？那么不可能、啊，咱都不少忘记还收了。楚议员，可能您忘性大，那我再提醒您一下，这个呀，可是你上个月跟萧何集团的总裁会面的事。真的假的呀？这都是诬陷。听说楚议员前段时间带自己的女儿去乡下帮瓜农卖瓜，而且啊，听说瓜农还挺感激你们。没错，听说那边的瓜农水果滞销，我知道之后就去帮忙。那边的瓜农也非常的亲切，还留我去他们家吃饭。好啊，那大家请再看大屏。哎，近一点，哎，笑一笑，笑一笑，哎。今年地钱早点交
。哎，怎么还打人呢？第一人怎么这样啊？你小子，这位记者，干什么？李总，有大新闻。我没看，忙着呢。是关于小姐的。小姐这戏玩的是一出比一出大呀。他这是趁我没在，光天要跑。你赶紧回国给我拦着他。你要拦不住他，你就别在我眼前晃。是，我们马上回国。我请问楚议员，你敢保证你的每一张选票都是干干净净的吗？请回答我，楚议员。大家稍安勿躁，现在记者是假冒，所以我记者对手派来诬陷我了，大家不要相信。安保，安保。楚议员，那么我说两句就老是糊我，你想像对那些选民和瓜农一样对待我不告诉你 ？A 国有你这样，怎么不吃我？不是不是。不要听他的话，他是骗子，他就是一个疯子。楚议员，检察员马上就要到，你现在跑很快来得及。委员，请不要回避，请把问题解释清楚。执法者来了，大家让一让，大家让。楚先生，你被捕了。啊，你被带走了，我和妈怎么办？这两天不去看你妈，不会办法。楚、啊、眠，太卑鄙了！居然这样对我吧？我绝对不会放过你！我告诉你，我不止这样对他，我要这样对你。你呀、啊，找人代笔考大学，脚踏几个富二代，铁索连环船的事情，还没被报复？是这样的，不是这样的。哟，这不是你是大学同学吗，龚先生？你不是想让楚小姐跟你公开恋情吗？你放心吧，不出三天，她肯定跟你求婚。你这样，你不要听她的，不是这个样子。厉害呀、啊，香辣姐、嗯！这个呢，是给你跟那些兄弟们报仇。哎呀，不用，姐。我呢，马上要离开帝都了，不要钱也钱。你不是才要上学的吗？我的目的已经达成。你怎么了？就不担心楚怡媛还有后招，他身后会有财团，才能会保他出来的吗？直播在全 A 国人民面前丢了脸，舆论已经迅速发酵，众怒不可犯。喂，小别，我是妈妈，我们是不是应该好好谈谈？我们之间没什么。你都这么多年的养育之情，连最后一遍都不肯见我。在等。来出家吧。小棉倒是比以前梳落的更漂亮了。妈，你夸他吧，是吗？别说话。小棉啊，能不能放过你爸爸？念在你们父女一场，只要你说出那些视频是假的，是伪造的，这件事就过去了。不可能，你非要那么绝？我绝。比起楚家做的，我不满意。你就这么记恨楚家？楚正明的笑是他的你不准这样说我吧，小棉啊，今天你能和我交谈。我很高兴，我们只能谈出两种结果：一是放了你父亲，二是看着我和小醒去死。这名没了，就是这个家没了。既然你非要逼着我们一家去死，那我就如你所愿。毒药我已经准备好了，你带着小醒一起死。你们死呗，自杀！你真要看着我们一起去死？行吗？那我看你，小棉，你不要怪我说话难听，你要明白，你不是一下子长这么大的，你只是个年轻生父母都不要的弃婴。
。我知道楚家待你不好，但是你也别忘了。你从小就体弱多病，每次都是我亲自为你喝药。那时候考试你没考第一，回家哭，我都哄了你一天呀、啊！还真是廉价的关心，为了杀家禽，所以养家禽。话不是这么说的，你千不看万不看，也要看在楚家养大你的份上呀、啊，不然你早就死了。你们把我送到风岛上，不就是为了去？既然如此。那你欠我的呢？你喝的奶是我亲手泡的，你穿的衣服是我亲自给你缝的，就连你第一次来例假也是我亲自给你买的生理用品。你小时候最黏我了，把你送去风岛，我也病了很久。不信你可以去医院查记录呀。所以我，你知不知道，你这是在毁了妈妈的家庭啊？你笑什么？你真的是个狼心狗肺啊！我笑。我笑你妈才是最狠心的女人。楚正明他只想让我给你挡灾，你妈打得好。小年，你非要这么想，就算妈妈白疼你一场，你就走吧。看着爸爸妈妈小喜，一起去死好了。你真的不觉得你欠楚家什么吗？我们是把你送去风岛，你把爸爸送去坐牢。如果这算扯平，那楚家的养育之恩怎么算？好，今天我把欠主家的一并还。小棉，你这是要放过你爸爸了吗？放手，那不可。那你说还？怎么还？只要你放过爸爸这一次，从此以后我们楚家和你再无瓜葛，好不好？我说了，不可能。既然你口口声声说我不可能自己长大，那今天我就把这条命。那双腿能跑多远，给我跑多远！别让我抓着抓着把你狗腿打折。我中毒了，能不能帮我叫个救护车去洗胃？什么？我中毒了，需要洗胃，能不能帮个忙？我在楚家附近，能不能？能不能派人来救救我？哎、马上找人去楚家。搜人家，搜人，然后带洗胃工具，去去去，那个告诉机护人员，人没了，他们就没了，赶紧。你人在哪儿呢？哎呀，楚眠真的就这样死了。没想到他能从风岛活着回来的女人，居然就这样死了。哼<笑>，这毒药起效很快，不出半个小时，他的五脏六腑就烂了。妈，平时看你不声不响的，干起大事来真漂亮。所以我经常和你还有你爸爸说过，做人啊不要太嚣张，要留一些。关键时候能派上用场，你就是不听。哎呀，但是我万万没想到，他宁可自己服毒，也不愿意放过你爸爸。没关系。话说了，威胁不了他改主意，那就把他弄死，说不定他一死，咱们家的运势就起来了。知道
，小东西，小东西，你在哪儿呢？前去，他是派人来救我，还是来问我？那我们人也要跟他一起。东岛三年都没有要你的命，今天也不是一次，明白吗？扔掉这个钱，我把你救回来。你要是敢睡过去，我就把风岛炸了。你听明白没有？是我在。无锡。对，对对对对。无锡，无锡。我跟你讲，我在。小东西，你男人在呢。天塌下来，我给你顶着。都知道了。那你把毒药一口气干，你是真想死啊，还是觉得自己有九条命可以让自己挥霍了？谢谢你救我。那值得谢我。我以为我救了你，你得恨我一辈子。行，那我不说话就是。态度啊。我就是不想欠别人。拿你命去吧，我有办法打死你。楚家人从小就给我灌了各种奇怪的药，我觉得自己有有可能性能撑到医院。被楚家灌。嗯，所以不是我一心想求死，但是也谢谢你救我。天天偷跑，你偷跑跑跑。李先生，我没有想逃。是的。啊、嗯！我既然答应你不会跑，那我就是不会跑。行吧，我改天再来看你，你好好养生。起来。你说了，靠着胃好点，怕着更疼。走吧。哎呀，小姐，你醒了，感觉怎么样？我没事儿，怎么才一宿就瘦成这个样子？没得到少爷的允许，我进不来，急死我了。少爷他不让你们进啊！哎呀，是啊，少爷照顾小姐一夜，谁也不让进。他照顾了我一夜。是啊，哎，少爷和小姐好像是心有灵犀，少爷国外的事都没做好，忽然就回来了。哎呦，这少爷啊，回来的真好。要是他不回来呀、啊，这小姐的命啊都难保喽。我不就是在西门吗？嗯，反正是天黑也搞不清楚。哎呀，乱糟糟的。这样。哎，少爷是真心疼爱小姐的，他把出家母女抓起来洗胃。啊，他们死了？没有。少爷发话说：“嗯，让他们死，太便宜他们了，要让他们活受罪。然后从昨天到今天就洗了两次胃，还、哎、有，我看他们也是够惨的了。”齐健，谁让你睡的？啊啊、起来。
现在才要跑，敢逼利现在在喝毒药。你们俩吃什么雄心爆散啊？对不起，我真的知道错了，我们不该对付楚明。是的，才洗了两遍，来对卫生。放了方学跟初心吧。好、哦，现在马上让人放了他们。等等，再给他们洗两次也再放。再洗人就死了。我在楚家这么多年过的都是半死不活的日子，现在该换他。怎么你也是坏了骨子里，跟我越来越像？我怎么那么喜欢？厉先生，你这样硬来，我是会死的。你故意的吧你？沈东星，沈东星，我现在真是越来越不想上。你晚安，睡觉、哦。水呀、啊！敢偷我们家的东西，你疯了！敢偷我们家的东西，你疯了！夫人，小姐，我们都是逃亡，工资糊口的，先是被扣了，也没人帮我们结工钱。不拿这些东西，就到底工资了。怎么能说出这么不要脸的话？楚家还没有倒，还没倒。现在谁不知道先生收受贿赂、草菅人命？小姐陪富二代睡觉。今天早上一早，好几个财团的人过来，收了家了，把来往的证据全毁了，分明就是不想再和楚家有了任何关系。啊啊啊！放心，你就是我们两个相依为命了。喂，你是谁？你跟楚边也有仇吗？小姐。今天到该当复查的日子了，咱们该出门了。我都给你准备好了。放、哦、马，这也不用这么夸张。哎，这是医师说的，要静养，不能动，那就是不能走路。这，得坐轮椅。我觉得我恢复挺好的。这中医你弄呢？啊，好，好，好。<笑>我听您的，来，走吧。看今天太阳多好，小姐、啊。我就是过分吧。李总，小姐非要吃方妈煲的汤圆，可她现在她的胃。自己身体什么情况？咋了？不许吃！你给我这抽什么风呢？你，抽我给你。我自己。你要是敢说，我抓了你！为了一个女人，你要杀了我，我救你两次宝贝儿。
你怎么没这么对我呀？我今天去医院的事情，放学了。说的人办事不牢。洗杯的时候说了一句：“我跟你出去了。”真的是这样。我说话你不信。方妈的葬礼我没参加。你身体什么情况？你也知道，不许搞。我就要。风雪被风箱收留了，然后风神俊该跟初雪办婚礼。结婚？恐怕说在风老太太面前把这个婚礼漂漂亮亮的办。干嘛呢？给方妈办葬礼。我只是觉得奇怪，楚眠真的会为了我去报复楚家？那是因为你不知道自己有多优秀，他就是恨我恨得有多爱，所以才想高考名家。你要是再不娶我，我就……哎呀，好了，今天是大喜的日子。小醒乖，别哭了啊，神俊啊。以后小醒就交给你了，妈，你看好你们，要对小醒好啊。好吧，少爷，不好了，外面来了一帮人，他们带了一颗棺材。谁这么不长眼？楚，我，楚言，谁这么不长眼，还触我眉头？我，楚言，你就这么介意我跟小醒在一起，还带了一口棺材过来？我今天来就是要带走他们两个，然后我就带着棺材走，否则的话，今天你们所有人都得陪葬。你为了我沦落到这个地步，要不我们还是算了吧，反正我爸也进去了，这个婚不结也罢。小姐，你放心，有我在，谁也阻止不了我们两个在一起。楚眠，你到底想怎么样？我喜欢你已经是过去的事儿了，我现在要娶的只是小霞。我今天来呢，就是为了带走他们。你要执意拦着，那就从你开始。你要杀我？今天我就让你知道个明白，我从小被楚家收养，就是因为楚景他命运多舛，让我来替他挡灾的。三年前，他们执意要把我送给一个老男人，我拼命逃出来去找你，你呢？你却把我的消息泄露给楚雪。什么？楚眠，你毁了我家，毁了我生日宴，现在还想毁我婚礼！小雪，小蜜，你真的有这么狠吗？你到底嫁过我妈妈呀？妈妈。三天前，你们收到风神俊的消息，转手就把我送到风岛上，让我失踪了三年。你说为了这三年，我拿刀顶着你，冤吗？薛姨，小醒，这都是真的吗？他胡说的，他有臆想症，他总是觉得我们要害他。那你跟我解释一下。为什么三年前一通电话之后，楚眠就消失的无影无踪了？你听我跟你解释，其实是因为你到底哪句话是真的，哪句话是假的？神俊，现在不是追究事情的时候，现在楚眠要杀了我们，你不顾我和小喜，也许现在就是追究这些的时候。三年前，你一通电话之后，楚眠他就消失了，是你，是你害了他，对不对？风神君。你现在为了他，你吼我是吧？我只是想知道，是不是因为我的出卖害了楚眠？你说呀，你说呀，为什么当初一通电话之后他就消失了？我现在算是看明白了，你就是觉得他不是故意离开你，所以
所以你急了是吧？我现在看出来了，这三年你根本就是放不下他。我就是想知道。够了，苏志俊，你现在就选，你是继续护着他们，还是站在他们边去？朱莲，你带他们要干什么？这个女人，她杀了方马，我要她偿命。你们还敢杀人？从谁先开始呢？就你们出现。小明，这件事是妈做错事了，你就原谅妈一次，就这一次。我再也不敢了，我再也不敢了，就这一次，就这一次。这样做的话，法院会判我死刑的呀！杀人者偿命天经地义，除此之外不得上诉。怎么样？你要是能做到，我就放了楚晓一条。你真的要这么绝吗？回答我！好，好，好，我答应你，我答应你，我答应你。送他去自首，带着方妈的遗体一起。啊！当你啊，楚晓，把他给我带走。陈军，你快救救我，他会杀了我的。想知道啊？好啊。你要干什么？我干什么？我说了要留他一命，但没说怎么让他。你是不是疯了？我要。你说在 A 国失去双腿跟自理能力的人会去吗？让你去，你你就会去。楚眠，先别走，我害怕。我劝你最好赶紧把他扔出去，不然下次对付他。楚家的事情终于解决完了，不过下一步我该去哪？楚小姐又跑啊！谢谢你啊，李先生。你还知道谢我呢？其实这段时间我已经做好承担责任的准备了，但是到了今天都没人来找我麻烦。我当然得谢谢你了。你还知道是谁护着你？我以为你得去谢谢那叫什么风先生。他不护着楚醒就不错。哎，楚醒，他爸妈判了会直接扔到风岛上去。等上车回家吧。我想自己走走，我们回去见吧。你要是敢跑啊？放心吧，不想跑也不是钱。走了。小姐自从从封家回来之后，哪儿都没去过，直到今天才为了方妈的后事出来。你不觉得最近太安静？安静，我没注意过。他跟楚，他跟楚阳是吗？你要是你要是，是不是？应该叶帝是谁？你小姐要好好看着。我看你看起来像吗？
。听说人说，小姐今天处理完方案后，还要请他们吃饭。嗯。我说我弄错，他也要去解释。可那次小姐没跑啊。那他如果没喝，也没毒药。行，我现在马上就去增派人数，见小姐。不用，不用增派。我觉得以现在保镖部署，小姐未必想不出办法来逃跑。别找人批人，咱们为围城一个不好的观察区。人流痕迹的肯定着。但大凡是想跑，就直接让下。而您这盯着更紧，不是更好一点吗？有人不跑一次，他怎么知道自己跑不了？啊，对，是吧？有人怎么？他们是敢跑，我腿都没。是、啊。小东西，乖一点，乖一点。希望不要不要这样。谢谢你这段时间照顾。小姐，您客气了。女士，刚才有位老先生让我把这个给你。我知道你想离开李天雀，想办法甩了跟着你的人，别养心好吧？我可以助你离开他。李天雀的父亲。他就是被厉天雀拿着枪赶下台的厉氏财团前任总裁厉清操。坐。厉先生，常务有何贵干？啊，谢小姐聪明过人，我呢也就不绕圈子了。我知道天雀带回家的女人就是你，我打听了一下，谢小姐。也是一直想逃离全面，不知谢小姐可需要我什么帮助吗？还不知道我这名是主名，但看来厉家人的眼睛还没长进来呢，所以也不知道我和厉天雀到底怎么回事。不如就看看这个老头到底想做什么。厉先生很关心自己。<笑>我说过，我这个人不喜欢拐弯抹角。我就问你一句，你想不想离开天雀？厉天雀是厉氏财团的总裁，跳什么有什么，为什么？厉小姐还是很不痛苦的。我的儿子什么样，我清楚了。而这段时间，谢小姐所做的桩桩件件大事，也足以看出谢小姐。你是不愿依附于别人的性子，你又怎么可能做一个被人养在墙边的公猪养呢？厉先生，请你有话直说吧。谢小姐，如果我没猜错的话，你带来了动物。我知道谢小姐对我有所防备。我今天来找你谈的，绝对是与我们两人有利的事儿。我也可以先向谢小姐表示一下诚意。接下来的话，你可以全部，这也算是我给你的第一份保障。谢小姐，天雀养着你，他一定没有领受过他的病吧？他的病，这是我的原配妻子，也就是天君的妈妈，他们的一个独有的家族遗传疾病 ——AS， 精神分裂症，别称“疯子血”。这个病是经受了巨大的刺激而并发，发病以后唯一的症状。那就是精神混乱，就像吸血鬼似的，嗜血杀人，不杀不会停，不死会停
。原来他姐姐就是看他被欺负的差点断了腿，才说自己发了病，杀了整个强园的下人，而后自杀。我的妻子，也就是在升天阙的时候，受了大刺激而发病。发病以后呢，杀了满屋子的人，最后。被赶来的警察开枪击毙，这些具体的情况，我想你可能都知道了。原来这就是厉天却无法为外人道的真实生活背景。我想说的是，如果他一旦发病，你逃出升天的概率是多少？我倒是觉得呀，他不发病的时候其实也挺好。那是他装的，他说过，他就是要提前封给所有人看，让所有人敢怒不敢言，这样他一旦争锋了，那就没有人能分得清了。这个变态，果然够狠、够毒，也够可怕。那厉先生。要怎么做？应该现在天阙只手遮天，手下要想离开他，而又能依劳你的办法，他死。厉总，自从你把小姐带回来，老爷那边一直派人盯着。如果没猜错的话，小姐和老爷已经碰面了，但是不知道他们会说些什么。你觉得他们会说些什么呀？他想弄死我两年多了，打过你也太多次了。李总，我对你绝对忠诚。你觉得他会怎么想？说。我不知道。但是，从他对方妈的态度，以及他放了楚家一马的这个做法，他不像是把事情做绝之人。但是他在 A 国的目的已经达到了，而且不知道老爷究竟跟他说了些什么。那你的意思就是说，他会为了掩护自己逃跑杀了我？这也只是我的猜测。如果我是他，我会怎么做？一个随时可能变成杀人狂的疯子，一个喜怒无常的男人，就算有救命恩情在，在四宝面前，简直什么也不是。那要不我去跟小姐谈谈？不许谈，让医疗小组准备好了。厉总，现在不知道老爷究竟是给的毒药还是给的枪。万一你晚上睡着的时候突然给你一刀，那哪来得及啊？我控制了他这么久，也该好。那我带他玩一把。厉总，你不行。要去就去。是，我会带最好的医生在强院外面待命。他知道我是一个有疯子的心。他是你的亲生儿子，虎毒还不食子那又如何？一个拿着枪逼他父亲下台的儿子，一个随时可能疯掉杀人的儿子，我不对他有什么？我还有儿子，我的一切可以交给听话、健康的。什么俗家的家族遗传疯？这个厉青苍才是狮子。等厉千雀一死了，我就可以重新进入到历史。一个连自己儿子都敢杀的靠山
，我可不敢考虑。谢小姐是个聪明人，你完全可以拿着这个录音当做我的把柄。我总不可能把要杀我自己儿子的这个密谋公之于众吧？还有什么能比这笔交易更能保障我们自由的方式呢？入水计划无色无味，立刻。事后调查也是心脏性的垂死。没有人能怀疑到你，难得的好药啊！会以为风岛已经够脏的，原来更肮脏的是在这座华丽的大城市。你可以好好想想，是先下手为强，还是等那天天气把你百般折磨？李先生，等一下，我有个问题想问你。你有把厉天却当做过自己的儿子？怎么没当过？我为了预防他们姐弟俩发病杀人，把他们好吃好喝的养在墙角。谁知道？人心不足蛇吞象啊！他居然把他母亲和他姐姐的死都怪在我的身上，他居然用枪抵住我。是他这个儿子不仁不孝在前，我这个当父亲的就只有清理门户了。本来都不想逃，却又有人送上门来。给了我逃生。少爷，你回来了，稍等一下，我先马上跑。他人呢？小姐正在看书，一天混不到二十四小时，不在书上。少爷，您劝劝他，他这么看人、嗯，眼睛容易出问题。我叫小姐。我去叫小姐下去。很喜欢白色，有一点。你没什么想跟我说的？难道他都知道了？没有。你打算一直这种态度对我？那厉先生希望我这一只金丝雀怎么做呢？能做的做，做不到的说不是。
我的好父亲准备用什么办法杀我？小东西，你又准备用什么办法杀我？没动手，他到底在等什么呀？我姐姐跟我说，苏家偏爱你，世代与世无争。后来有传言说，苏家各个人中其林，如果能得到其中之一，必能成大事。所以很多有钱有势的家族，就为了苏家的子女后代的争风夺权。苏家，他跟我们家又要听故事了吗？我们的一家呢，是个高调的大家族。我爸的兄弟多。他想当长子，于是设计娶了苏家的长女。我忘记，他想当继承人，于是千方百计的把我妈娶回家。一开始他们俩挺恩爱的，后来我妈告诉我，苏家人之所以个个都很聪明，是因为身体带着 A S 非典型。我爸想当继承人，设计娶了我妈，一开始装的挺恩爱的。后来我妈帮他庆祝了所有的，变了。我出生那天晚上，我爸带了我妈的闺蜜回家过夜。你为什么不杀我？果然，他都知道。那些让你神通广大、手段了得，我哪敢轻易听了旁人的话呀？再说了，别到时候杀你了，你反而害人。你怎么没想过杀我？我爸，为了让你杀我，应该给了你一个天大的好处。但是以你的性格，你要是杀我，应该能想出很多奇怪的办法。但你没有，因为你不想杀我。嗯，我没想对你下手。为什么？可怜我？可怜个神经病人？没有。那是为什么呀？爱上我了，舍不得杀我。人活在世上，没有谁是完全健康。感冒发烧是病，神经病也是病，是没有什么不一样，也没有什么准。那你的意思是，神经病的血跟感冒发烧一样啊？我爸带了我妈的闺蜜回家过夜，我妈受不了刺激，发病了，开始疯狂杀人。我爸就把警察叫来，把我妈打死了。后来我跟我姐就被送到了教养。九岁那年，我姐在为我杀人死了。老头子也不管，我就用手一碰突，一碰突的，这么挨了，血肉模糊的往后顶。
知道没有人再会。你从小到大该受的刺激都受过，现在身处高位，要是有什么，还有什么能刺激到你？既然这样，那你就不算你。来陪我。手不早，天黑时间。我把枪人和你身边所有的监控都撤了。如果我要发兵，我会送你走。但是在你之前，不可以干。如果你自己不干，后果很难看。当然了，我不同意你离开，你也走不了。好，我也可以答应你。如果我要走，我一定告诉你，不会偷偷摸摸。行，今晚挺高兴，咱俩没事了，再见吧。哎，你在土匪屋的时候不是挺厉害的吗？这就不行了。您可比绑匪厉害多了。可厉害。不要脸！哎，你说，当时我要是对你爸的脾气感兴趣的话，你怎么对付我呀？不对付，赶吃饭，吃完饭再去个地。真不对付啊！你很惊讶吗？那我昨天晚上那杯水白喝了。怪不得喝水都奇奇怪怪的。原来他误认那杯水被下了毒，但不管怎么说，他还是照喝不误喽。为什么？我宠你。安全带。大猪蹄子有完没完呀？畜生蓝领就属于第一了。你还记得这儿吗？我当然记得啦。当时你在这儿跟我说，我就是应该从小就被扔到这儿的神经病。我是挺疯，只有这个神经病还在这儿。就是、那厉先生，能带你件事吗？其实我最大的愿望就是带走，然后把这样的人救出去。他们大部分也是挺善良可怜的。也可以，但是你得答应我一件事。最好的李总求婚就这么简单。我知道，我知道。我知道。我知道。我知道。我知道。我知道。我知道。我知道。我知道。我知道。我知道。我知道。我知
我失散多年女儿的消息最近从 A 国传出来了，你们全力去查，小心厉家的厉天雀。还有，风岛刚刚传来异动，就从那开始查。Thank、you